欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战、王一博出席同场活动，还穿了同品牌的衣服。关博却支任领艺人，继星光大赏之后，肖战、王一博昨天又在星动之夜同台了。他俩每次同台 ，CP 粉都不淡定，两家粉丝也都要互掐。这次也不例外，而且昨天他俩穿的服装还撞品牌了。一开始，王一博的粉丝认错了款式，把他身上所穿的外套错认成了肖战当晚所穿的那套，引起了一些争议。但之后，他的粉丝及时更正，他们当天只是刚好穿了同个品牌但不同款式的衣服。不过，这个品牌比较小众，之后就有人开始阴谋论，觉得他们有一方是故意的，想吃 CP 红利。但肖战和王一博之前都跟这个品牌合作过。肖战去年深陷227风波时，就多次穿过该品牌的衣服亮相。昨晚肖战穿的也是该品牌的超级新款，王一博穿的是当季款。但肖战、王一博穿了同个品牌的衣服，关博却只认领了王一博。之后两家粉丝又互相嘲讽上了。王一博虽然穿的是当季款，但品牌认领了。肖战穿超级款，品牌却没有认领，不知是出何原因。不过昨天他俩的穿搭都很好看，状态也很在线。肖战在该视频平台的话题总播放量已经突破600亿，是该平台话题总播放量最高的艺人。第二名是王一博，他的话题总播放量539亿。他俩这缘分也是没谁了，包揽了该平台话题总播放量榜单的前二名，流量这么能打。再加上双方的关系，他俩同台不兴风血雨，大家才觉得奇怪呢。而当天，王一博拿到了两个比较有分量的奖项，一个是年度全能艺人，给他颁奖的章子怡还称他非常喜欢和欣赏王一博。他不仅舞蹈跳得好，会唱歌，还会演戏、主持。去年他们全家都有在追他的综艺，这就是《街舞三》。王一博还和赵丽颖分别获得了年度心动男神。女神奖也是当晚最重量级的一个奖项，赵丽颖当天也拿到了两个奖。另外一个是年度最受欢迎演员，给她颁奖的也是章子怡。她主演的《幸福到万家》还是年度最受期待电视剧。而肖战获得了年度热榜之星，但这类活动的奖项含金量都不是很高，说白了就是人气奖，奖项名称也是奇奇怪怪的。到场的艺人个个都领了个年度奖项。最好笑的是，李易峰拿到了年度温暖之星。去年他也播了几部戏，结果连个跟作品有关的奖项都没有。但最尴尬的还是章子怡，出道二十二年，拿到了华语三金影后满贯。今年四十一岁的章子怡却拿了个新人奖，被调侃出道半生，归来仍是新人，还说主办方一个敢颁一个肯领。同场一直有小章子怡之称的童谣却是年度卓越演员。大家都觉得挺讽刺的，不过章子怡这个年度最强新人，不是指她在影视方面的成绩，而是她在该短视频平台入驻仅半年，但获得了超高关注。就是这个奖项名称安在她身上，确实很违和。换个说法，或许就不会让人觉得这么奇怪了。而昨晚，章子怡、梁朝伟也久违同框，合体给赵丽颖、李现颁发了年度最受欢迎演员奖。很多观众也表示梦回一代宗师。距离《陈情令》播出到现在已经一年多过去了，没想到 CP 粉还是这么能打。年底和年初也是各大晚会、盛典举办最频繁的时候，不知道接下来两人还会不会同台呢？肖战现在也已经走出了事业危机，希望他俩的未来越来越好。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。